Los 12 apóstoles necesitan ayuda, o al menos uno de ellos. Hemos visto cómo han tenido que apuntalar uno de esos 12 alcornoques, símbolos de toda la dehesa de la zona del Monte Porrino. Y Ana Lara, ¿cuántos años tiene ese alcornoque? San Pedro, que le llaman. Pues tiene muy buenas tardes, atención, 700 años y en el punto más alto de su copa podemos alcanzar los 8 o 9 metros y ahora mismo bueno. necesita ayuda. Manuel, buenas Fíjate. tardes. Buenas tardes. Bueno, es evidente que necesita ayuda. Si lo estáis viendo, el árbol ya eh, tiene la enfermedad cogida, la de la seca y los hongos. Y sobre todo el problema que tiene después de su edad, que es 700 años o seguramente más, el ramal este, que es el que más peso, lo, lo, lo va a tirar. Entonces, ahora de momento, en la fecha que estamos, no se le puede talar ni se le puede hacer nada. La única solución es apuntalarlo. Entonces, los empleados del ayuntamiento, aquí está Chini, Juan José Antonio y Antonio, eh, le han puesto un pontón. Primero le han puesto unos puntales de hierro para levantarlo un poquito y ya con ese pontón, pues el, el alcornoco ya... ...tendría muchos años de vida, quizás incluso nos puede enterrar a todos nosotros. Estamos hablando de que es el alcornoque más antiguo, más mayor de la zona... ...y mira, si vemos por aquí, fijaos, vemos que tiene el nombre, Pedro, ¿por qué se llama Pedro? Pues precisamente porque es el más antiguo, Pedro era el principal de los apóstoles y, de los apóstoles y este... ...que es el más, el más mayor, el más antiguo, pues por eso se lleva Pedro. Porque esta es la ruta de los doce apóstoles. Aquí es la ruta de los doce apóstoles. Esto antiguamente, en el 2007, empezamos la asociación de senderismo en Cina, empezamos a abrir un poquito la ruta. Y a, y a raíz de eso, pues esto ya se ha hecho una cosa muy, muy típica. Y sí, aquí, muy conocida pues, la ruta. Y una cantidad sí. de gente a verlo todos los días. Bueno, la ruta sería por aquí, nos desplazamos un poquito. Y me estabas comentando hace tan solo un minuto que desde la última ruta, que fue en diciembre hasta ahora, la rama más grande... ...del árbol ha caído 20, 20 centímetros... ...exacto, la, en diciembre se hace siempre la ruta de los dos apóstoles... ...y de diciembre para acá, yo que vengo mucho aquí casi todo... ...una vez al mes, 20 centímetros ha cedido ya... ...o sea que si no se actuase sobre él... ...lo que están haciendo ahora mismo, el arcorno que seguramente... ...la siguiente ruta no llegaría... ...Chini, esto, ¿cómo, ¿cómo lo estamos organizando?... No, ...nos no. dice Manuel que mucho tiempo puede aguantar con él... ...sí, bastantes años más, porque si no se caería el arcorno que... ...hombre, es un punto de apoyo, esto como los ancianos... ...hay que ponerle un bastón de vez en cuando... ...hombre, 700 <risa> años, ya me gustaría a mí, ¿eh?... <risa> ...se le hará un despunte... ...cuando llegue su fecha de poda... ...y se le descargará algo de peso... ...esta parte de la, del ramo. Porque, ¿cuánto puede pesar? ¿Tenemos una estimación? Pues este alcorno que puede pesar sobre... ...3.500 kilos, lo que es la planta entera... ...y la altura pues puede ser 12 metros de altura... ...que puede tener. ¿Y la rama corre peligro de caerse totalmente... ...de repente con los vientos que tenemos los, ahora, por ejemplo? Con los vientos que tenemos, lo más normal... ...como tiene todo el peso en este lado... ...y la enfermedad que tiene abajo de todo... ...por lo más normal que el alcohol que cualquier aire... ...venga para acá. El caso ha fuerte ahí. ¿Y esto Muchísimo. hay que renovarlo o aguanta ya no, así años? Ese palo está curado porque está tratado... ...es un palo de estos de los postes de la reciclado... ...y ese palo aguanta mucho porque está tratado con... ...lo que tratan los postes. Uh -huh. A ver, los trabajadores, me voy a meter un poco por aquí... ...esto no es peligroso, ¿no? Entrar por aquí. Para nada. ¿Es complicado hacer esto? No, complicado no. A lo que hay que echarles ganas. <risa> <risa> nada más, pico y pala y hay que echarle ganas. Por lo demás, nada. Y si es para una labor con, como esta, pues... Te, hace, ...te motiva más... ...estáis contribuyendo a que... ...a darle años a de vida... ...exactamente... ...ya una cosa que es muy importante... ...para pa nuestro pueblo... ...porque se hace una de las mejores rutas... ...que hay aquí en Extremadura... ...y hombre que se vea siempre el paisaje bonito... ...cuántas anécdotas habrá... ...tendrá este árbol ¿no?... Pues, imagínate Ana lo que habrá visto este árbol... ...con 700 años... Eh, ...la historia de esto es realmente... Eh, eh, ...interesante ¿no?... ...porque esto es un camino particular... ...que enlaza Salvaleón, Barcarrota... ...Nogales y Salvatierra... Eh, ...el problema que tenemos aquí... ...que es una finca particular... ...pero tiene derecho de paso... ...entonces siempre hay tiranteces... ...en el tema este... ...de hecho nos intentaron poner una malla... ...una alambrada aquí para, ataca, para atajarlo... ...pero de momento pues sigue libre... ...y disfrutando la gente. Bueno, un árbol que además... Eh, eh, ...lo conocen eh, chinos, de americanos... ...por aquí ha pasado Plena de esa todo del Monte Porrino. Por aquí pasa toda la gente... ...de hecho cuando todo. la Sociedad de Senderismo de Cidad... ...empezó a hacer la ruta de los apóstoles... Eh, ...tiene mil personas en plazas limitadas... ...o sea que aquí viene gente de toda Extremadura... ...incluso de Portugal y de todo sitio. Pues ya saben que es un sitio, un lugar muy solicitado... ...el próximo domingo, la ruta de los 12 apóstoles... ...no se la pierdan que además ahora todavía... 
todavía podemos mirar hacia arriba y que sea por muchos años. Claro que sí, seguro que sí, ¿eh? porque bueno, no viene mal, gracias Ana, esos bastoncitos, esas muletas que le ponen aquí a San, para San Pedro. Pedro. Claro que sí, que ya con 700 años, bueno, Hombre. ni tan mal, ¿eh? ni tan mal, en buenas condiciones que ha llegado ahí hasta esa edad. ...que es todo un referente, como vemos ahí en esa de esa de Monteporrino... ...qué buenas suena, ayudantes ahí lo de ¿Te Salvaleón... ...te suena esa Hombre, zona, claro, ¿no? por supuesto, está ahí al lado Salvatierra, Nogales y Salvaleón... ...pues Bien, mira, muy. 